ഹേ ഗായ്സ് അപ്പോ നമ്മൾ മുന്നേ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എസ് എസ് ടി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക റാം എങ്ങനെയാണ് അപ്ഗ്രേഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഒരു മോശം പ്രോസസർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എന്ത് കാര്യങ്ങളും അല്ലെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെ പക്ഷെ പ്രോസസർ വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഒക്കെ കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാം ഐ ഫൈവ് കാണാം ഐ ത്രീ കാണാം ഐ സെവൻ കാണാം റൈസൺ ഫൈവ് കാണാം റൈസൺ സെവൻ കാണാം നയൻ കാണാം ഓ മൈ ഗോഡ് ആ കൂടി തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കൂലേ അപ്പോ അത്തരം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആളുകൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ വേണോ അതോ എ എം ഡി എ വേണോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി ഒരു പ്രോസസ്സർ വാങ്ങുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രോസസ്സർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വരേണ്ട കാര്യം അതായത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ എടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എ എം ഡി മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് കമ്പാരിസൺ നടത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം ഒരു ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊരു പ്രോസസ്സർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാര്യം നോക്കാം അതാണ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോസസ്സർ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും പുതിയ ജനറേഷനുള്ള പ്രോസസ്സർ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് തലമുറ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാലേ അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു തലമുറയെ നോക്കി പുതിയ ഒരു തലമുറയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രോസസ്സറിലും പറയുന്നത് അതായത് പഴയൊരു ജനറേഷനിലെ പ്രോസസ്സറിനെക്കാട്ടും എന്തുകൊണ്ടും ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയതും പുതിയ ആർക്കിടെക്ചർ ചേഞ്ച് വന്നതും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ജനറേഷനിലുള്ള പ്രോസസ്സറിൽ നിന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രോസസ്സർ എടുക്കുമ്പോഴും അതിന് പുതിയ ജനറേഷനിലുള്ള പ്രോസസ്സർ എടുക്കാനാണ് കൂടുതലും നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സറിന്റെ പേര് നോക്കി അതിന്റെ ജനറേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എ എം ഡി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കാം ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യന്റെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കോർ സീരീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അല്ലെ അതായത് ഇന്ത്യൽ ഐ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സർ കാണാം ഇവിടെ ഇന്ത്യൽ കോർ ഐ ഫൈവ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നയൻ ആണല്ലേ അതിനർത്ഥം അത് കാണിക്കുന്നത് അത് നയൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഓക്കെ അതേസമയം അവിടെ എട്ട് വരാം എട്ട് വന്നാൽ എട്ടാമത്തെ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സർ ആണ് അതേസമയം അവിടെ പത്ത് എന്ന് വരാം അതായത് പത്താമത്തെ ജനറേഷൻ ആണ് ആ പ്രോസസ്സർ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ ജനറേഷനിലാണ് ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ആർക്കിടെക്ചർ ഉള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സി പി യു വേണമെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ജനറേഷനിലെ പ്രോസസ്സർ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി കുറച്ച് പൈസ കുറവാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നയൻ ജനറേഷനിലേക്ക് പോകാം അതൊരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും നയൻ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സറുകൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എട്ടാമത്തെ ജനറേഷനിലെ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് പോവാം പിന്നെയും അതിന് താഴേക്കുള്ള ഫോൺ ഞാൻ അത്ര റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോർമൽ യൂസ് ആണ് ബേസിക് യൂസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു താഴെയുള്ള ഒരു ജനറേഷനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എ എം ഡിയുടെ കേസ് എടുക്കാം എ എം ഡിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ റൈസൺ ആണ് റൈസൺ പ്രോസസ്സർ ഫാമിലി ആണ് അവരുടെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം അല്ലെ റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ
നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ എന്താണ് വീഡിയോസ് കാണുക ബ്രൗസ് ചെയ്യുക അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റലിന്റെ ഐ ത്രീ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എം ഡിയുടെ റൈസൺ ത്രീ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വരും ഈ ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്റൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൈസൺ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുപോലോ അല്ലെ പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഐ ത്രീ ആണോ ബെസ്റ്റ് റൈസൺ ത്രീ ആണോ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഏതാണ് നോക്കുക റൈസൺ ആണെങ്കിൽ റൈസൺ ത്രീ വാങ്ങുക കുറച്ചുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇന്റൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അതേസമയം നിങ്ങൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ആണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സർ വേണമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എ എം ഡിയുടെ റൈസൺ ഫൈവ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിന്റെ ഐ ഫൈവ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും അത്തരം കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻസും ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈനിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൾട്ടി ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടി ത്രെഡിങ് കൂടുതൽ എന്താ ഇമ്പ്രൂവ് തരുന്ന പ്രൊസസർ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എം ഡിയുടെ റൈസൺ ചിപ്പുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർക്ക് മൾട്ടി ത്രെഡഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അവർക്ക് വളരെ വളരെ പെർഫോമൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം യൂസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ എം ഡി റൈസൺ ഫൈവ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റൽ ഐ ഫൈവ് എടുക്കാം അതായതെങ്കിലും ഒരു മോശമല്ല ബെറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിന് എടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏത് പ്രോസസ്സർ ആണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ചുകൂടി പൈസ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്നുള്ളത് വാങ്ങാം ഏതെടുത്താൽ ഒരു മോശമല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പ്രോസസ്സർ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വളരെ ഹൈ എൻഡ് ഗെയിമർ ആണ് നിങ്ങൾ അതേ സമയം നിങ്ങൾ മൾട്ടിമീഡിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പവർഫുൾ സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇന്റൽ ഐ സെവൻ പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റൈസന്റെ സെവൻ പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ കോർ പെർഫോമൻസിൽ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഇപ്പോൾ ഇന്റൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിമിങ്ങിനെ വളരെ ഒപ്റ്റിമൈസഡ് ആണ് ഓക്കെ റൈസൺ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ല എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബെഞ്ച് ബെഞ്ച് മാർക്കുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇന്റെ അല്ല സിംഗിൾ കോർ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് എം ഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വരെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗെയിമർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റലാണ് പക്ഷേ എം ഡി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതേസമയം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റിന് അടുത്ത് ഏതാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇനി ഇനി എന്താണ് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഏതൊരു പ്രോസസ്സർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ജി ഗാറ്റ് സ്പീഡ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ജി ഗാറ്റ് സ്പീഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അതിന് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബേസിക്കലി ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സറിന്റെ സ്പീഡിനെയാണ് അപ്പൊ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സറിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അതിലൊരു തർക്കം ഇല്ല ആർക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തമാശ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്റലിന്റെ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രൊസസർ എടുക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്ക്രീന
പ്രോസസ്സറിന് മിനിമം റൺ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പീഡ് കുറവാന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് മോശം എന്ന് പറയരുത് ഓക്കെ എ എം ഡിയുടെ കേസിൽ ഇത്രയും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പറയേണ്ട കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്റലിൻ്റെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബേസ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജി കാഴ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ജി കാഴ്സിൽ ഇട്ടുകൂടാ അങ്ങനെ രണ്ട് ജി കാഴ്സിൽ ഇടാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ജനറേഷൻ ഒരു പ്രോസസ്സർ നാല് ജി കാഴ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ജി കാഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലോ അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതായത് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും അതിന്റെ പ്രോസസ്സറിന്റെ സ്പീഡ് കൂടിയേനെ കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് ആ സമയത്ത് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ തെർമൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വരുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസ് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി വളരെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ പ്രോസസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് വരെ അത്രയും സ്പീഡിലായിരിക്കും അങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമാകും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെർമൽ ത്രോട്ടിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അത് എത്തും തെർമൽ ത്രോട്ടിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ വരുന്ന കാരണം നമുക്ക് ബേസിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബേസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കൂട്ടിയിടാത്തതിന് കാരണം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി അവസാനത്തെ കാര്യം അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സർ എപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രോസസ്സറിന്റെയും പേരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അവസാനം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ കാണാല്ലേ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഞാൻ മുന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അതായത് ഈ ലെറ്ററുകൾ കാണിക്കുന്നത് അത് ആ പെർഫോമൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇത് എത്ര പെർഫോമൻസ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇന്റലും എ എം ഡിക്കും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ സ്കീം ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്റലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ കാണാവുന്ന ഒരു യു പ്രോസസർ ആണ് കാരണം അതിന്റെ ആ പേരിന്റെ അവസാനം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് ഒരു യു എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഈ യു കാണിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അത് പവർ സേവിംഗ് ആണ് അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഈ ലാപ്ടോപ്പുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാബ്ലറ്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ അത്രയും പവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹീറ്റ് ആവുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യു പ്രോസസറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ അതിന്റെ മാക്സിമം പവറിൽ നിന്നും കുറവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അത് കാരണം കൂടുതലൊരു തെർമൽ ത്രോട്ടിലിംഗ് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ യു പ്രോസസർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫോമൻസ് മോശമാണെന്നല്ല പക്ഷെ മാക്സിമം എന്നുള്ളത് കിട്ടില്ല അതാണ് ഇനി ഇനി കാണാവുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണ് ഈ കെ കാണിക്കുന്ന ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് എന്നാണ് അതായത് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സറിന്റെ മാക്സിമം എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മാനുഫാക്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിനെ പിന്നെയും കൂട്ടി അതിന്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് വളരെ വളരെ ഹൈലി എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ലാപ്ടോപ്പിൽ അത്തരം പ്രോസസ്സറിൽ വരുന്നത് കുറവായിരിക്കും അത് വളരെ വളരെ റയർ ആണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇത് വളരെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് വൈ എന്ന് കണ്ടാൽ വളരെ വളരെ അൾട്രാ പവർ സേവിംഗ് മോഡാണ് അത് നോർമൽ ചിലപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഈ ടാബ്ലറ്റ് മോഡായിട്ടുള്ളത് അത്തരം ഇതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അത് അൾട്രാ പവർ സേവിംഗ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ അവിടെ ജി എന്ന് കണ്ടാൽ അതിനർത്ഥം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജി പി യുവിന്റെ സ്പീഡിനെയാണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ജി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിക്സ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഇന്റല്ല സൈറ്റിലേക്കുള്ളത് അതിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ ലെറ്റർ എന്തിനാണെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻലി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എ എം ഡിയുടെ കേസ് എടുക്കാം എ എം ഡിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് എല്ലാ ജനറേഷനും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അവിടെ വേറെ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ തന്നെ എ എം ഡിക്കും എന്തുണ്ട് യു എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസസർ ഉണ്ട് യു എന്ന് പറയുന്ന അൾട്രാ അത് പവർ പവർ സേവിംഗ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി അപ്പൊ കുറച്ച് ഗ്രോത്ത് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും എങ്കിലും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സെയിം കാര്യം തന്നെ പിന്നെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊസസർ ഉണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലും ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എടുക്കാം ഇനി വരുന്ന ഒരാളാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ എം ഡിയുടെ റൈസിംഗ് പ്രോസസറിന്റെ അവസാനം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം അതൊരു എന്താണ് എക്സ് എഫ് ആർന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പ്രൊസസർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി അതിന് ടർബോ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതിനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ അത്തരം പ്രൊസസറുകൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസസറുകൾ അപേക്ഷിച്ച് അതിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ എക്സ് എന്ന് പറയാ പറയുന്ന പ്രൊസസറുകൾ ലാപ്ടോപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയും പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എ എം ഡിയുടെ കുറച്ച് കുറവാണ് ഇന്റെ എല്ലാ വേഴ്സി ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ ആരും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ലെറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊസസർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് അനുസരിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആളുകൾ പറയും ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ് അതെ ബ്രാൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് മുന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ശേഷമാണ് മറ്റേ ഈ റൈസൺ പ്രൊസറുകളൊക്കെ വരുന്നത് റൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ഓഫറിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ നാനോമീറ്ററിലൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രോസസർ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് നാനോമീറ്ററിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലും അതിന്റെ അതായിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രൊസസർ ഇറക്കുമ്പോൾ സെവൻ നാനോമീറ്ററിലേക്ക് മാറുമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ടഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും നല്ലൊരു ഓഫറിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് നല്ലൊരു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പ്രൊസസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ